എക്സാം ഉണ്ട് ഫാമിലി അപ്പൊ നമ്മുടെ റീസ്റ്റാർട്ട് സീരീസിലേക്ക് എന്റെ എല്ലാ കുട്ടികളെയും ആദ്യം തന്നെ വെൽക്കം ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റത്തിന്റെ ഘടന ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു റീസ്റ്റാർട്ട് വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു റീസ്റ്റാർട്ട് സീരീസിനെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നോക്കാം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയ വിച്ച് ഐസോട്ട് ഓഫ് ഇസ് യൂസ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ ഏജ് ഓഫ് ഫോസിൽ ഫോസിലുകളുടെ കാലപ്പഴക്കം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐസോട്ടോപ്പ് ഏതാണെന്ന് മക്കളെ നമ്മുടെ ഫോസിൽസിന്റെ ആ ഒരു ഏജ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് ഒബ്ജക്ട്സിന്റെ ഒക്കെ ഏജ് അല്ലെ ചരിത്രാതീത കാലത്തെ അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒക്കെ ഏജ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാർബണിന്റെ ഐസോട്ടോപ്പ് ആണ് ഏത് ഐസോട്ടോപ്പ് ആണ് അത് നമ്മുടെ കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ ആണ് നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഐസോട്ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോട്ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാന്നൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നു സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പറും ഡിഫറെന്റ് മാസ് നമ്പർ ഉള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഐസോട്ടോപ്പ് അല്ലെ ഒരേ ആറ്റത്തിന്റെ തന്നെ സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പർ ആയിരിക്കും എന്നാൽ എന്ത് വേറെ ആയിരിക്കും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള മാസ് നമ്പർ ഉള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ ഐസോട്ടോപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ കാർബണിന്റെ ഐസോട്ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സി ഫോർട്ടീൻ അതായത് സി സിക്സ് ഫോർട്ടീൻ ആണ് അല്ലെ സി ഫോർട്ടീനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നമ്മുടെ സി സിക്സ് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇതിന് ഫോസിൽസിന്റെ ഏജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാർബണിന്റെ ആ ഒരു ഐസോട്ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടിയിട്ടില്ലേ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ കുറച്ച് ഐസോട്ടോപ്പുകളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് സി സിക്സ് ഫോർട്ടീൻ ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കളെ ഇതാ നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഒബ്സേർവ് ദ സിമ്പിൾസ് ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ബോക്സ് അതായത് ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള മൂലങ്ങളുടെ പ്രതീകങ്ങളൊക്കെ നിരീക്ഷിക്കുക എ എന്താ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഐസോട്ടോപ്പ് സാൻഡ് സ്പെസിഫൈ ദ റീസൺ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഐസോമർ ഇതിൽ ഐസോട്ടോപ്പ് ജോലികൾ കണ്ടെത്തി കാരണം വ്യക്തമാക്കുക എന്നാ ഏതൊക്കെയാ മക്കളെ ഐസോട്ടോപ്പ് ഐസോട്ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവർക്ക് സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പർ ആയിരിക്കും അല്ലെ അവരുടെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷെ എന്ത് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ഡിഫറെന്റ് മാസ് നമ്പറും സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പർ ഉള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഐസോട്ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഐസോട്ടോപ്പ് സി സിക്സ് ട്വൽവും സി സിക്സ് ഫോർട്ടീനും ആണ് ഐസോട്ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ സെയിം കാരണം എന്താ നമുക്ക് എഴുതാനറിയാലോ എന്താണ് ഇവർക്ക് രണ്ടാൾക്കും ആണ് സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പറും അതേപോലെ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് മാസ് നമ്പർ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ രണ്ടാളും നമ്മൾ ഐസോട്ടോപ്പ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തത് വിച്ച് ഐസോട്ടോപ്പ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഇസ് യൂസ് ഇൻ അറ്റോമിക് റിയാക്ടർ അറ്റോമിക് റിയാക്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജന്റെ ഐസോട്ടോപ്പ് ഏതെന്ന് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രജന് മൂന്ന് ഐസോട്ടോപ്പ് ആണ് ഉള്ളത് അല്ലെ വൺ എച്ച് വൺ വൺ എച്ച് ടു ആൻഡ് വൺ എച്ച് ത്രീ ഇതിൽ വൺ എച്ച് വണ്ണിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ പ്രോട്ടീം എന്ന് പറയും അല്ലെ വൺ എച്ച് വൺ എന്താ പ്രോട്ടീം അപ്പൊ ഹൈഡ്രജന്റെ ഒരു ഐസോട്ടോപ്പ് ആണ് എന്ത് പ്രോട്ടീം വൺ എച്ച് വൺ ആൻഡ് വേറൊരു ഐസോട്ടോപ്പ് ആണ് വൺ എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടീരിയം അല്ലെ ഹൈഡ്രജന്റെ അടുത്തൊരു ഐസോട്ടോപ്പ് ആണ് എന്ത് ഡ്യൂട്ടീരിയം എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഡ്യൂട്ടീരിയം എന്ന് പറയാം ആൻഡ് ഹൈഡ്രജന്റെ വേറൊരു ഐസോട്ടോപ്പ് ആണ് ട്രിഷ്യം അല്ലെ മൂന്ന് ആൾക്കാരുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസ് നമ്പർ ഉള്ള ആ ഒരു ട്രിഷ്യം ഇത് മൂന്നുമാണ് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജന്റെ ഐസോട്ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിൽ നമുക്കറിയാം അറ്റോമിക് റിയാക്ടേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആരെയാണ് നമ്മുടെ വൺ എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടീരിയത്തെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അറ്റോമിക് റിയാക്ടറുകളിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഐസോട്ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂട്ടീരിയ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കളെ ഇത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അക്കോമഡേറ്റഡ് ഇൻ എനി ഗിവൺ ഷെൽ ഏതൊരു ഷെല്ലിലും ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആറ്റത്തിലെ ഏതൊരു ഷെല്ലിലും എത്ര ഇലക്ട്രോണിനെ കയറ്റാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉൾക്കൊള്ളാ
നമ്മുടെ ജെയിംസ് ചാഡ്വിക് ആണ് എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ നമ്മുടെ ന്യൂട്രോൺസ് കണ്ടുപിടിച്ച ആളാണ് ആര് ചാഡ്വിക് അല്ലെ ന്യൂട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് നമ്മുടെ ജെയിംസ് ചാഡ്വിക് ആൻഡ് ന്യൂട്രോണിന് ചാർജ് ഉണ്ടോ മക്കളെ ഇല്ല ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് നമ്മുടെ ന്യൂട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ചാഡ്വിക് എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചത് ന്യൂട്രോൺ ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ന്യൂട്രോണിന് ചാർജ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഒരു ചാർജ് ഇല്ലാത്ത ആളാണ് നമ്മുടെ ന്യൂട്രോൺ അടുത്ത നമ്മുടെ റദർഫോഡ് ആണ് റദർഫോഡ് എന്താ മക്കളെ കണ്ടുപിടിച്ചത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പ്രോട്ടോൺ കണ്ടുപിടിച്ച ആളാണ് റദർഫോഡ് അല്ലെ പ്രോട്ടോൺ ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആൻഡ് പ്രോട്ടോൺ എന്ത് ചാർജാ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് അല്ലെ നമ്മുടെ പ്രോട്ടോണിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഇനി അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ ബോർ ബോർ ആണ് നമ്മുടെ ഷെല്ലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ആൻഡ് ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് കൊള്ളും ടു എൻ സ്ക്വയർ എന്ന ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോ ഷെല്ലിലും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ ഒരു ഇലക്ട്രോൺസിന് എണ്ണം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ആൻഡ് അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ തോംസൺ ജെ ജെ തോംസൺ ആണ് എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചാർജാ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് അല്ലെ ജെ ജെ തോംസൺ ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് സോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്റെ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആലോചിച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദാറ്റ് കാൻ ബി അക്കോമഡേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ഓഫ് എൻ ആറ്റം ഏത് ആറ്റത്തിന്റെയും ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നാൽ നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാൻ എന്താ ആ ടു എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചത് പക്ഷെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ അല്ലേ അതായത് ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ കൊള്ളണം എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ആറ്റം എങ്ങനെ നിൽക്കാനാണ് ശ്രമിക്കാം നല്ല സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് സ്ഥിരതയോട് കൂടി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കാം എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആറ്റത്തിന് സ്ഥിരത കിട്ടുക ആറ്റങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരത കിട്ടണമെങ്കിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യണം ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെ ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലെ അവരുടെ എന്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കണം ഒക്ടറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഷ്ടകം എന്ന് പറയുന്നത് പൂർത്തിയായിരിക്കണം ഇനി അതല്ല നമ്മുടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ ഒരു ഷെല്ലിൽ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ള ആ ഒരു ഡിപ്ലറ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ത് തന്നെയാണ് ആ അതും ഒരു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ബാക്കി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലാതെ അതിൽ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ള ആളുടെ കേസിൽ ഒക്ടറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഷ്ടകം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ ഇവർക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരത കിട്ടും അപ്പം ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിൽ പരമാവധി എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായിരിക്കണം മക്കളെ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കണം അല്ലെ ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് എപ്പോഴും സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാകുക സോ അതിനു വേണ്ടി തന്നെ ഒരാഴ്ചത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള ഷെല്ലിൽ കൊള്ളുന്ന മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എയ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൊട്ടാസ്യം നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ നയൻറ്റീൻ ആണ് എന്ത് പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു എയ്റ്റ് നയൻ എന്ന് എഴുതാം പക്ഷേ ഇത് ശരിയാണോ അല്ല അവസാനത്തെ ഷെല്ലിൽ ഒരിക്കലും ഒൻപത് ഇലക്ട്രോൺസ് വരില്ല എത്രയാ വരിക എട്ടാ വരിക സോ ഇതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് വൺ എന്നാകും അല്ലെ നമ്മൾ മാറ്റി ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതാന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റത്തിന്റെ ഘടന എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ റീസ്റ്റാർട്ട് സീരീസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക അത് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുട്ടി 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 വീഡിയോസിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഇതേപോല ചാപ്റ്റർ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആൻഡ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആൻഡ് എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോനെ പറ്റിയുള്ള കമന്റും കൂടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടാ